كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وأحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاستنبوه لعلكم تفلحون انتهي قابل احترام بھائیو بہت ہی عزت کے لائق میرے سیدریش بزرگو حیاء و عفت کی پیکر ماں بہنو اور بیٹیو قیامت قریب قریب آ رہی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بتائیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی آپ نے بتائی فَمَيَ لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَالْلَيَالِ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا حَتَّى يَشْرَبَ فِيهَا اُنَاسٌ مِّنْ اُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا یہاں تک کہ میری امت میں سے فرمایا میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا ایک اور حدیث میں ایک اور انداز سے کہا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْهُمْ وَمَسْخُمْ وَقَزْهُمْ تین عذاب اور ان کے تین نام ہیں خسم کا معنی ہوتا ہے زمین کا پھٹ جانا اور انسانوں کا زمین کے اندر دھنس جانا مسخم کا معنی ہوتا ہے شکلوں کا تبدیل ہو جانا قذفن کا معنی ہوتا ہے آسمانوں سے پتھر برسنا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْهُمْ وَمَسْخُمْ وَقَزْهُمْ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت پر بھی تینوں عذاب آئیں گے زمین پھٹے گی اور کچھ لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا اور کچھ لوگ رات گزاریں گے انسانوں والے چہرے ہوں گے جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو چکی وَقَزْفُن اور میری امت کے کچھ علاقے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ پتھروں کی بارش ہوگی پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا اور اتنے خطرناک عذاب کا بائیں گے فرمایا اِذَا ظَهْرَتِ الْقَيْنَاتِ جب ناچنے والیاں 
بازاری عورتیں اپنی عزت کو پیمان کر کے لوگوں کو برائی دعوت برائی کی دعوت دینے والیاں عام ہو جائیں گی وہ شوری بت الخمور او وسطحلت الخمور اور جب شراب کو حلال سمجھا جائے گا اور میری امت کے لوگ اسے پینا شروع کر دیں گے وہ عزیفت بالمعازف اور جب ناچ گانے آلات موسیقی اور میوزک کے بزار گرم ہو جائیں گے اور عام ہو جائیں گے آج کے اس دور میں یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے اور کچھ پوری ہو چکی ہے کسے کہتے ہیں شراب اس کی کیا تباہکاریاں ہوتی ہیں اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیسے کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا اور ہمارا بحثیت پاکستانی معاشرے کے طور پر اور ریاستی سطح پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مزاق کے کیا کیا انداز ہیں چند ایک اشارے آج کے اس خطبہ جمعت المبارک میں اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس لانت سے مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے سب سے پہلی بات یاد رکھئے عموماً لفظ شراب استعمال ہوتا ہے لیکن شراب کے لفظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف شراب حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ قربان جائیے جب آپ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں فرمایا کل مسکرن خمرن ہر وہ چیز جو نشا پیدا کر دے وہ خمر ہے وہ شراب ہے وہ کل خمرن حرامن اور ہر قسم کی خمر شراب حرام ہے کوئی شراب کے لیے عربی زبان میں خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے خمر اور جو عورت اپنے سر پہ دپٹا لیتی اس کے لئے بھی لفظ خیمار استعمال ہوتا ہے تو خمر اور خیمار کا آپ اس میں تعلق یہ ہے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دے اور اس کی سینسیز ختم کر دے اور وہ حواس باختہ ہو جائے اس کی عقل جاتی رہے اسے خمر کہتے ہیں چاہے وہ شراب ہو چاہے فیون ہو چاہے چرس ہو چاہے الکوہل کا کوئی انداز ہو چاہے کوئی نشاور انجیکشن ہو چاہے کوئی نشاور ٹیبلٹ ہو چاہے کوئی نشاور سیرپ ہو چاہے کوئی نشاور کسی بھی قسم کا مشروب ہو جو انسانی عقل پر پردہ ڈال دے اور انسان سے اس کی عظیم ترین نعمت عقل کو ختم کر دے شریعت اسلامیہ اسے خمر کہتی ہے اور وہ حرام ہے تو شریعت اسلامیہ میں مقصد کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ بنانے کا مقصد کیا ہو ہمیں تو یہ مسائل تھوڑے در پیش ہیں جس معاشرے میں شریعت اسلامیہ نے شراب کو حرام قرار دیا اس معاشرے کے تو بہت بڑا مسئلہ تھا شراب کا حرام ہو جانا کوئی شراب کی فیکٹری لگائے بیٹھا ہے کوئی شراب کا بزنس کر رہا ہے کوئی شراب کی دوائیاں بنا رہا ہے کوئی شراب کی فارمیسی بنائے بیٹھا ہے کوئی شراب سے سرکے بنا رہا ہے کوئی شراب سے غزائیں بنا رہا ہے ان کے تو پورے کے پورے باغات کہیں خجوروں کے تھے تو اس سے شراب بنتی انگوروں کے تھے تو اس سے شراب بنتی گندم اگر وہ کاش کرتے تو اس سے شراب بناتے حتیٰ کہ منکے سے شراب بناتے خجور سے شراب بناتے انگور سے شراب بناتے چھوٹی چھوٹی جو استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سے شراب بنایا کرتے تھے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی صدیوں بیٹ چکی تھی دن رات کا معمول تھا دیروں پہ چلتی تھی محفلوں میں چلتی تھی بیٹکوں میں چلتی تھی اور اپنی میٹگوں میں چلتی تھی حتیٰ کہ بڑے بڑے وڈیروں اور سرداروں کا کلچر ہوتی تھی اور اس کے ذریعے سے بہت سارے غریبوں کا وہ سردار لوگ شراب کے نشے میں بلا بھی کر جاتے تھے شراب پی ڈیرے پہ بیٹھ کے اپنی مشہوری کے لیے ڈیرے والے نے شب کو شراب دی اور اونٹ 
بکریاں ان کی تقسیم کا مقابلہ شروع ہو گیا نشے کے اندر ایک سردار کہتا ہے کہ آج میرے ڈیرے پہ شراب پی رہے ہو میں اس خوشی کے اندر تمہیں بھی شراب پلائی خود بھی شراب پی ہے اتنے اونٹ تمہیں دیتا ہوں اتنے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں عرب کے وہ اجڑ لوگ عرب کے وہ بدو لوگ عرب کے وہ لوگ جو اسلام سے پہلے شراب پی کے یہ کام کرتے تھے شاید ہمارے آج کے پارلیمنٹ اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سوٹڈ بوٹڈ اور ایم پی اور ایم این اے سے کہیں اچھے اور بھلے ہوتے تھے وہ شراب پی کے غریبوں کا بھلا کرتے یہ شراب پی کے نہ جانے کیا کرتے ہیں اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ دیکھا کہ یہاں عرب کے ہر ہر گھر میں شراب ہے ڈیرے پہ شراب ہے بڑے شراب پیتے ہیں چھوٹے شراب پیتے ہیں حتیٰ کہ چھوٹے بڑی عزت کے ساتھ اپنے بزرگوں کو بیٹا اپنے ماموں کو بھانجا ماموں کو پلا رہا ہے بتیجہ چچے کو پلا رہا ہے بیٹا باپ کو پلا رہا ہے اور چھوٹے لوگ اپنے سرداروں و ڈیروں کو ڈیروں پہ پلا رہے ہیں غلام اپنے آقا کو پلا رہے ہیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں آپ شریعت اسلامیہ کا پس منظر دیکھیں عرب کے جس معاشرے کے اندر شراب حرام کر دی گئی ہے وہ ان کی سیاست کا بھی حصہ ہے ان کے ڈیرے کا بھی حصہ ہے ان کے کلچر کا بھی حصہ ہے دن رات کا بھی حصہ ہے ان کے بزنس کا بھی حصہ ہے کھجوروں کے باغ ہیں تو ان کی بہت بڑی آمدنی شراب بنانے سے حاصل ہوتی ہے انگوروں کے باغ ہیں تو ان کی بہت بڑی آمدنی شراب سے حاصل ہوتی ہے ان کے ریونیو کا بھی مسئلہ ہے ان کی اکانومی کا بھی مسئلہ ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے عرب معاشرے کے اندر جب شراب کو حرام کیا یک دم حرام نہیں کیا اگر یک دم حرام کرتے تو لوگوں سے عمل نہ ہو پاتا سب سے پہلے مرحلے میں چار آیات قرآن مجید کی اس بارے میں نازل ہوئی سب سے پہلے مرحلے میں اللہ نے کہا میری نعمت ہے میں تمہیں کھجوریں دیتا ہوں میری نعمتیں ہیں میں تمہیں انگور دیتا ہوں تتخذون منہ سکرا ورزکن حسنا ان کھجوروں اور انگوروں سے تم اچھی روزی بھی بناتے ہو اور تم نشہ بھی بناتے ہو اشارہ کر دیا کہ نشہ اچھی روزی نہیں ہے لیکن کھجور اور انگور میری نعمت تو ہے اس سے اچھی روزی بھی ہے طاقت بھی ہے کھاتے بھی ہو بیچتے بھی ہو نشہ بھی بنا لیتے ہو دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس طرف اشارہ کر دیا آہستہ 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 کہ اے لوگو اے لوگو یاد رکھو نمازوں کے اوقات میں جب تم نے اللہ کے سامنے جانا ہو تو اس حالت میں شراب کے قریب نہیں جانا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون نشے کی حالت میں میرے قریب نہ آنا میرے گھروں میں نہ آنا مجھے سجدے نہ کرنا میرے سامنے ہاتھ نہ ماننا کہ نشے کے اندر تمہیں کیا پتا کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے عبادت شعور کی ہوتی ہے رب سے باتیں ہوتی ہیں راز و نیاز ہوتے ہیں میری عبادت کے وقت میرے سامنے سجدے کے وقت شراب نہیں پینی کچھ کچھ پابندی ہو گئی صحابہ بھی سوچنے لگے پتہ نہیں اس کا آخری انجام کیا ہوگا پھر آخری فائنل اور حتمی خصوصاً تیسرے مرحلے میں رب تعالیٰ نے کہہ دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون او ایمان والو مجھے ماننے والو پیغمبر کو ماننے والو آخرت کو ماننے والو قبر کو ماننے والو حساب و کتاب کو ماننے والو شراب جوا اور قسمت کے تیر اور جو بت پتھروں کے بنا کے جن کو تم سجدے کرتے ہو یہ سب پلید شیطانی کام ہیں فشتنیبو ان سب سے بچ جاؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گویا اللہ رب العزت نے یہاں دو ٹوک شراب کو حرام کر دیا اور جب حرام ہوئی 
تو لوگوں نے آ کے مسئلے پوچھے جناب ابو طلحہ آئے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے تو پہلے دور میں شراب سٹور کی ہوئی تھی میں نے خریدی ہوئی تھی اچھا خاصا زخیرہ تھا وہ میری ذاتی بھی نہیں تھی میں یتیم بچے تھے میں ان کی پرورش کر رہا تھا اور ان سے بزنس کرنے کے لیے کہ شراب کے کام میں پرافٹ ہوگا میں نے سٹور کرنے کے لیے اتنی مقدار کے اندر کثیر مقدار میں شراب خرید کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شراب ہی منع ہے اگر میں شراب کا سرکہ بنا لوں تو کیا اجازت ہے فرمایا نہیں بہا دو انڈیل دو ایک آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام شراب تو حرام ہو گئی لیکن اگر میں کسی کو توفہ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں کہا نہیں اس کو بہا دو حتیٰ کہ پھر اتنی نفرت پیدا کی اتنی نفرت پیدا کی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے شراب کے حرام ہونے کے بعد کہا وہ برطن جن کے اندر تم شراب بنایا کرتے تھے میں تمہارا پیغمبر کہتا ہوں کہ ان برطنوں میں پانی بھی نہیں پینا ہے برطنوں کو توڑ دو وفد عبد القیس کے لوگ آئے میں تمہیں چار قسم کے برتنوں سے روکتا ہوں چار قسم کے برتنوں میں تم نے یہ استعمال ہی نہیں کرنے ہیں وہ چاروں برتن کوئی مٹکا تھا کوئی پتھر کا تھا کوئی جو ہے کھجور کے تنے کو یوں کوریت کے اندر سے اس کا پیالہ ٹائپ کوئی مرتبان کی طرح کوئی جار کی طرح مختلف کوئی گھڑے کی طرح اس کی شکلیں تھیں وہ چار قسم کے برتن جو ان کے کلچر میں شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ یہ برتن بھی تم نے استعمال نہیں کرنے ہیں یہ سارا پس منظر واضح کر دیا اور واضح کرنے کے بعد مدنی ریاست کی پالیسی کیا ہوتی ہے مدینہ منورہ کی سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے مدینہ کی ریاست کیسے بنتی ہے نشے کی روک تھام کیسے ہوتی ہے منشیات کا کلا کما کیسے ہوتا ہے اگر کسی نے سیکھنا ہے تو مدنی ریاست کے سب سے پہلے امام آزم سب سے پہلے حکمران محمد کریم علیہ السلام کوئی ان کے جوتے اٹھا کے سیکھے کوئی ان کی حدیث سے پڑھ کے سیکھے کون ہے ان کے تاجدار آمینہ کے لال علیہ السلام نے شراب سے اس قدر نفرت کا اظہار کیا سنن ابن ماجہ کی سنن ابی دعوت کی حدیث ہے امام ابن ماجہ نے تو اس کے اوپر چپٹر ہی ایک قائم کیا ہے کہ شراب کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے دس حوالوں سے لانت فرمائی توجہ سے سنیے یہ میں نہیں کہتا میں کہتا تو شاید میں کہنے کی جسارت نہ کر سکتا لیکن جس ممبر پہ کھڑے ہیں اس ممبر کا تقاضا جس منصب پہ کھڑے ہیں اس منصب کی ذمہ داری حق کو واضح کرنا بات کو واضح کرنا اور کوئی میرا بھائی اس کو سیاسی رنگ نہ دے ہمیں تو سب لوگوں سے شکوا ہے جب پہلا دور حکومت تھا اس کے اندر بھی یہی حال تھا اب دور حکومت آیا تو اس کے اندر بھی یہ حال رہا اور شرم کی انتہا یہ ہے پہلے دور حکومت میں بھی ایک ہندو نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں مسلم غیر مسلم اقلیتوں مسلم مینارٹیز کا بہانہ بنا کے شراب کے لیسنس تقسیم نہ کرو اور اس دور حکومت میں بھی ایک ہندو نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ میں ہندو ہوں میرے مذہب پہ تم شراب کے لیسنس جاری کرتے ہو ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے لہٰذا میں یہ بل پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے لیسنسوں کا سلسلہ ختم کیا جائے افسوس ہے ان یہودیوں اور نصارہ کے مروب قسم کے لوگوں پہ جو بھی دور حکومت رہا ان کو شرم نائی کے سیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیسے اس کو حرام کرا دیا ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ بات کسی اور لہجے میں ہوتی ہے لوگ اس کو اور رنگ دیتے ہیں کسی اور طرف لے جاتے ہیں اپنے سیاسی رنگ پہنانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے میں واضح کرتا چلوں پچھلے دور حکومت میں آپ تاریخ پڑھیں اسی ہندو ڈاکٹر نے بل پیش کیا تب بھی پاس نہ ہو سکا اور اس دور حکومت میں بھی پاس نہ ہو سکا ہائی فرق ضرور ہے 
کہ اس دور حکومت میں تو ہمیں مدنی ریاست کے خواب دکھائے گئے تھے ہم امید رکھتے تھے کہ شاید مدنی ریاست مدنی اصولوں کے مطابق چلے گی لیکن ایسی دھجیاں بکھیری گئیں سنیے کون ہے ان کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ لعن اللہ الخمر و شاربہ و ساقیہ و آسرہ و معتصرہ و بائعہ و مبتاعہ و حاملہ و المحمولت علیہ او کما خال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے شراب کی وجہ سے دس چیزوں پہ لانت فرمائی ہے صرف ایک شراب پہ نہیں صرف ایک شراب پہ نہیں یہ اللہ کے پیارے نبی کے الفاظ ہیں ایک حدیث میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے لانت کی ایک حدیث میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے لانت کی دونوں کو جمع کیا جائے نتیجہ یہ نکلتا ہے شراب کی وجہ سے دس چیزوں پہ اللہ کی بھی لانت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لانت ہے لعن اللہ الخمر خود شراب پہ لانت شاریبہ پینے والے پہ لانت ساقیہ پہ لانے والے پہ لانت پہ لانے والا چاہے وہ کسی سیون سٹار ہوتل کا ملازم ہو وہ چند ٹکوں کی خاطر اگر یوں اپنے ہاتھوں سے سیون سٹار ہوتل کے مہمانوں کو شراب پیش کر رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت ہے چاہے وہ کسی ڈیرے کا ملازم ہو اور مجھوری کی وجہ سے اپنے اس ڈیرے دھار و ڈیرے کو ایم پی اے ایم این اے کو چیرمین کاؤسلر کو ڈیرے والے زمیدار جگیر دار کو شراب پلا رہا ہے اس پہ اللہ کی بھی لانت ہے اللہ کے رسول کی ولادت ہے تیسرا شخص آپ نے فرمایا وآسیرہ وہ شخص جو شراب کشید کرتا ہے شراب کشید کرتا ہے وہ ساری فیکٹریاں وہ ساری ملنے وہ سارے آپ کے گاؤں کے ادھر ادھر کی بنی ہوئی بھٹیاں جو شراب بناتے ہیں کشید کرتے ہیں خود ایک گھوٹ بھی نہ پیئیں ان ساری فیکٹریوں پہ ان سارے ملوں پہ ان ساری بھٹیوں پہ اس میں آگ لگانے والوں پہ اور بنانے والوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت ہے وَمُعْتَصِرَهَا اور وہ شخص جو شو شراب بناتا تو نہیں ہے لیکن شراب بنانے کے آرڈر دیتا ہے اتنی بنا دو اتنی بنا دو اتنی بنا دو وہ آرڈر ڈسپلے کرتا ہے میڈل مین کا کام کرتا ہے اس پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت وبائعہ شراب کو بیشنے والا اس کی سیل لگانے والا دکانوں پہ رکھنے والا ہوتلوں پہ رکھنے والا فائیو سٹارز میں رکھنے والا ریسپشن پہ رکھنے والا اپنی شادی کے فنکشنوں میں رکھنے والا اپنی تقریبات اور ڈیروں پہ رکھنے والا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لانت اللہ کے رسول کی لانت ومبتاعہ شراب کو خریدنے والا اس پر بھی اللہ کی لانت اور اللہ کے رسول کی لانت میں حرام ہوتا ہوں اے آمنہ کے لال اے دونوں جہانوں کے سردار اے مکھی و مدنی ہستی اور مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے والے ساری دنیا کوشش کرتی رہی منشیات کی تباہیوں کو دے کر عیسائیت میں بھی کہا شراب حرام ہے حتیٰ کہ سکھوں کے نزدیک حتیٰ کہ ہندووں کے نزدیک حتیٰ کہ آج بھی انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا شراب حرام ہے ہندووں کے ویدوں میں لکھا ہوا شراب حرام ہے حتیٰ کہ منو سمرتی جیسے ہندووں کے قانون میں لکھا ہوا شراب حرام ہے مذاہب عالم اس پہ اتفاق کرتے رہے شراب حرام ہے لیکن انسانی تاریخ میں اس کو پریکٹیکلی حرام کر کے دکھایا تو اللہ کے پیارے نبی نے کر کے دکھایا پولیسی ایسی بنائی طریقہ ایسے بنایا دروازے ایسے بند کیے چور دروازے ایسے بند کیے سراخ ایسے ختم کر دیئے فرمایا وحاملہ وہ شخص جو شراب کو لوڈ کرتا ہے گاڑی پہ لے کے جاتا ہے 
कंधों पे उठाता है उस गाड़ी की ड्राइविंग करता है जिसमें चरस है जिसमें फ्यूल है जिसमें नशा है और हम तो उस माशरे के अंदर रहते हैं जहां नशा का कारोबार करने वाले बाज बदन किस्म के लोग अपने एजेंडे को आगे फैलाने के लिए और अपने चंद टकों को खड़ा करने के लिए इंसानियत को पागल बनाते हुए कहते हैं हम तो हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं इंडिया में बेचते हैं वो तो काफिर है ना उनको ही भेजते अल्लाह के अभी ने यह नहीं कहा किसको भेजी किसको नहीं भेजी हत्या के ये तीनों के नफा के लिए भी रखी हो हत्या के वेलफेयर के कामों के लिए रखी हो हत्या के दूसरे तीसरे कामों के लिए रखी हो अल्लाह के पैगंबर ने कहा जो शराब का बोझ उठाता है उसे लोड करता है उसे गाड़ी में रखता है जो उस गाड़ी की ड्राइविंग करता है जो उसको लेके जाता है उससे पता भी है इसमें नशा है शराब है उस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है महमूल इलेई और जिसकी तरफ शराब ले जाई जाती है जिसकी तरफ उठाई जाती है जो लोड करने के ऑर्डर डिस्प्ले करता है उस पर भी अल्लाह के नबी अल इस्लाम ने लानत फरमाई वबानिया और जो उसकी कीमत खाने वाला इंसान है उस पर भी अल्लाह के प्यारे नबी अली सलात इस्लाम ने लानत फरमाई है खुलासा यह निकलता है शराब नशा हीरोइन चरस फ्यूल और ऐसे नशे की सारी की सारी चीजें जहां से वो बननी शुरू होती हैं वहां से लेकर जहां पहुंचती हैं वहां तक बनाने वाले पिलाने वाले ले जाने वाले लोड करने वाले सेल करने वाले परचेज करने वाले ऑर्डर देने वाले ड्राइविंग करने वाले उठाने वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन सब इंसानों पे लानत की है जो किसी भी तरीके से इस नशे के कारोबार का या शराब का हिस्सा बनते हैं आगे बढ़िए फिर शराब से इस कदर नफरत दिलाई कि अल्लाह के प्यारे नबी अली सलाम ने दो टोक और वाजे तौर पर इर्शाद फरमाया मेरी उम्मत का जो इंसान मेरी उम्मत का जो इंसान आप जानते थे ना कुछ नमाजें भी पढ़ते होंगे नशे का कारोबार भी करते होंगे कुछ नमाजें भी पढ़ते होंगे मनुष्यात का कारोबार भी करते होंगे कुछ नमाजी भी होंगे शब कदर के अंदर यू रो रो के दुआएं करने वाले भी होंगे रमजान के रोजे रखने वाले भी होंगे नशे का कारोबार भी करेंगे इसलिए आपने दो टोक फरमा दिया मेरी उम्मत का जो इंसान शराब पीता है चालीस दिन तक अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता है शराब का एक घोट नशे का एक घोट पेट में चला गया चालीस दिन तक नमाज कबूल नहीं फरमाया इमा था दखल नारा अगर उन चालीस दिनों के अंदर मर जाता है मेरा वो उम्मती जहन्नम में जाएगा वह इंताब था बल्लाह वाली अगर तोबा करेगा तो अल्लाह तोबा कबूल कर लेगा फरमाया फिर अगर वो दोबारा शराब पिए फिर 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी इस दौरान तो मर जाएगा तो जहन्नम में जाएगा तोबा करेगा तोबा कबूल हो जाएगी फिर फरमाया मेरा जो उम्मति तीसरी मरतबा शराब फिर पिए 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी मर जाए जाहलीत की मौत मरेगा एक रिवायत के ये अल्फाज हैं फरमाया तोबा कर ले अल्लाह तोबा कबूल करेगा फरमाया अगर चौथी मरतबा भी ये काम करे अगर चौथी मरतबा भी ये काम करे असादिकमसदूक अलीसलाम ने फरमाया फिर अल्लाह पर जरूरी हो जाएगा कि उसे तीनतुलखबाल से पिलाएगा साहबा ने पूछा तीनतुलखबाल क्या चीज है फरमाया उसारत अहलिन्नार वो जहन्नमियों का खून और पी पर उनकी गंदगी है जब उनको जहन्नम में फेंका जाएगा तो जो उनके जिसमों से खून और पीप बहेगा 
اور جو ان کے جسموں سے گندگی بہے گی جس کی بدبو کسی سے صحیح نہیں جاتی چوتھی مرتبہ بھی اس گناہ کرنے والے کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جہنم کی اس اسارا اس جہنمیوں کی وہ پیپ اور گندگی پلائی جائے گی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو سچ شراب پیتا ہے شراب اور پھر ایک آدھ مرتبہ نہیں وہ اس کا عادی ہو گیا ہے مدمن و خمرن اور پکے پکا پکا قسم کا شرابی ہو گیا ہے مدمن و خمرن لقی اللہ کا عابدی وسنن کل قیامت کا دن ہوگا بے شک کو میرا امتی ہے بے شک کو کلمہ پڑھنے والا ہے بے شک کو نماز روزے کرتا ہے بے شک صدقات و خیرات کرتا ہے بے شک حج عمرے کرواتا ہے بے شک مسجد کے کام کرواتا ہے بے شک خیر اور بھلائی کے کام کرواتا ہے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا میرا وہ امتی اللہ کی عدالت میں جائے گا تو یوں ہوگا جیسے ایک بت کو پوجنے والا آ گیا ہے کوئی اللہ کے نبی کا پکا شرابی امتی اور بت کو پوجنے والا دونوں برابر ہوں گے اور اگر قرآن کی اس آیت میں غور کریں جو سورہ مائدہ کی آیا نمبر نائنٹی میں نے شروع میں پڑی تھی تو اس میں اللہ نے بتوں کو اور شراب کو ہی کٹھا ہی تذکرہ کیا نا انما الخمر والنیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یہ شراب اور جوا یہ بتوں کے وہ مجسمیں جن کو تم سجدے کرتے ہو اور قسمت کے تیر جو تم چلاتے ہو اپنے وہموں کی بنیاد پہ یہ سب پلید اور شیطانی کام ہے اسی آیا کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا وہ امتی جو شراب کا عادی ہو جائے اس کی مثال بت کو پوچھنے والے اور بت کے پرستار کی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر دو ٹوک ارشاد فرما دیا کہ شراب پینے والا میرا امتی جو شراب کا عادی ہے اللہ نے اپنی جنت اس پہ حرام کی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا اس پر جنت کا مشروب حرام ہے آخری دو چار منٹ کے اندر ایک اہم لاجیکل فیلاسفی آپ کے سامنے عرض کر دوں اگرچہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ریزن نہیں چاہیے کوئی لاجک نہیں چاہیے کوئی فلسفہ نہیں چاہیے رب نے کہہ دیا ہم نے مان لیا رب نے کہا کتہ حرام ہم نے کہا کتہ حرام رب نے کہا بکری حلال ہم نے کہا بکری حلال وہ بھی گوشت وہ بھی گوشت اس کی بھی چار ٹانگیں اس کی بھی چار ٹانگیں ہم نے کبھی جسارت نہیں کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھیں وہ حرام کیوں ہے یہ حلال کیوں ہے ٹانگیں اس کی بھی چار ہیں ٹانگیں اس کی بھی چار ہیں آنکھیں اس کی بھی دو ہیں آنکھیں اس کی بھی دو ہیں گوشت اس کا بھی ہے گوشت اس کا بھی ہے بعض دفعہ وجود بھی برابر ہے ایک حرام کیوں ہے ایک حلال کیوں ہے مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے سمینا و آتھانا اللہ تو نے کہا ہم نے مان لیا لیکن پھر بھی اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اور کچھ اکل کے پوجاریوں کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں آج کل کے ڈاکٹرز کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی دماغ کے اندر ایک حصہ وہ رکھا ہوا ہے جس کو انہیبیٹری سیکٹر کہتے ہیں یا انہیبیٹری سیکشن کہتے ہیں یا انہیبیٹری آپ حصہ کہہ سکتے ہیں اس دماغ کے اس حصے کا یہ کام ہوتا ہے وہ آدمی کو بے حیائی سے بری کاموں سے بدتمیزی سے روکتا ہے کوئی بھی اکل مند انسان یہاں مسجد میں سب کے سامنے پیشاب نہیں کرے گا وہ کرے گا اس کے دماغ کا وہ حصہ اس کو روکے گا غلط کام کر رہے ہو کوئی بھی اکل مند انسان سب کے سامنے باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا بدتمیزی کرے گا اس کے دماغ کا وہ حصہ جو انہیبیٹری سائیڈ ہے جو روکنے والی سائیڈ ہے وہ اس کو روکے گی ایسے نہ کرو عربوں ہمارے دماغ کے اندر سیلز اور خلیے ہیں ان میں سے کچھ سیلز 
جو اس اللہ نے روکنے والا بنایا ہے دماغ کے اندر وہ غلط کاموں سے انسان کو بدتمیزی سے بے حیائی سے برے کاموں سے روکنے کا فنکشن کرتا ہے کوئی اکل مند انسان اسی لیے سب کے سامنے برہنا نہیں ہوتا سب کے سامنے واہیات نہیں بکتا سب کے سامنے باپ سے بدتمیزی نہیں کرتا شراب کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان کے لیے وجہ فخر اور فخر آدمیت اور آدمیت کی نشانی اس کی عقل اس کی سوچ اس کا ویئن اس کا شعور اس کا احساس وہ سائڈ جو اس کو برے کاموں سے روکتی ہے جب آپ نشہ کرتے ہیں وہ پوری کی پوری سائڈ فیل ہو جاتی ہے پھر آپ کو برے کام سے روکنے والا آپ کا حصہ دماغ کا ڈڈ ہو چکا ہوتا ہے کتنا ڈڈ ہو چکا ہوتا ہے اتنا ڈٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کے صحابی جلیل جناب ابو الدردا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اوسانی خلیلی میرے جگری دوست میرے پیارے میرے محبوب میرے عظیم پیغمبر نے مجھے وصیت کی تھی اے میرے ابو الدردا لا تشرب الخمر کبھی شراب نہ پینا فانها مفتاح كل شر يهر برائی کی چابی ہوتی ہے وہ اتنا ڈیڈ ہو جاتا ہے پھر ہر برائی ہو سکتی ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سائنٹیفک بات کی اپنے خوبصورت انداز میں وضاحت کرتے ہیں تو ان سے پہلے ایک بادشاہ کا ظالم صفاق شرابی برا قسم کا بدکار اس نے ایک اچھے انسان کو پکڑا اور پکڑ کے کہا یا شراب پی لو یا زنا کر لو یا قتل کر لو یا خنزیر کا گوشت کھا لو چار جرم ہیں کوئی ایک کرنا پڑے گا نہیں کرو گے مار ڈالیں گے اس بچارے سمجھا سب سے چھوٹا جرم شراب پینا ہے جب شراب پی لی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جو جرم انہوں نے چاہا اس سے کروا لیا اس نے قتل بھی کیا اس نے زنا بھی کیا اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا حتیٰ کہ اہد نبوی میں ایک ایسی حدیث آتی ہے میں اس کو دیکھ کے سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں شرابی انسان کی کفیت کیا ہوتی ہے اہد نبوی کا واقعہ ہے ایک انسان شراب پی لیتا ہے شراب پینے کی حالت میں یوں دوسروں کے اونٹوں کو کاٹ کاٹ کے یوں ضائع کیا جا رہا اور ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے کوئی قریب نہیں آتا وہ بھاگ کے اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں کہ آپ ہی اس کو سمجھا دیں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو نشے میں دھت وہ شرابی کہتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے آپ کو بھی مخاطب کر کے تم کیا ہو تم سارے میرے باپ کے نوکے تو ہو شرابی انسان کا وہ حصہ فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا اب دنیا کا ہر برا کام اس سے کروائیں جو آپ چاہتے ہیں سو کروائیں جو آپ چاہتے ہیں سو کروائیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہو چکا ہے اگر اس کے صرف آخری نقصانات نہیں اخروی نقصانات نہیں روحانی نقصانات نہیں دنیا کے نقصانات گنوانا شروع کر دیں کہ صحت کا کیسے نقصان ہوتا ہے خاندان کیسے تباہ ہوتا ہے بیوی بچوں کا مستقبل کیسے داؤ پہ لگتا ہے اور کتنے ایسے سکولز ہیں جہاں بچے شراب کے شیشے کے عادی ہو چکے اور کیسے ان کی تعلیمی مستقبل تباہ و برباد ہو چکا اور کتنے ایسے بچے ہیں جو نشے کی وجہ سے مختلف قسم کی اپنی تعلیم کو چھوڑ کے مختلف گینگوں کا مختلف بڑے بڑے گروہوں اور جتوں کا حصہ بن چکے ہماری حکومت کو اللہ ہدایت دے ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ شراب کے لائسنس جاری کیوں نہیں ہونے چاہیے عرب عالم لکھتے ہیں اپنا واقعہ کہتے میں مسجد میں بیٹھا تھا مسجد میں میرے پاس ایک بچی بھاگی بھاگی آتی ہے گھبرائی ہوئی پریشان میں اس سے کہتا ہوں بیٹی کیا ہوا پریشانی کے عالم میں بال بکھرے ہوئے باغی باغی کیوں آ گئی ہو کہتے ہیں وہ ایسا واقعہ بیان کرتی ہے میرے رنگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتی میرا باپ نشے کا عادی اور شرابی ہے انیس دن سے شراب پی کے وہ اپنی ہی عزت کی دھچیاں بکھیر رہا ہے میں اس درندے سے ڈر کے باغی باغی آپ کے پاس آ گئی یہ تو اللہ کے پیارے نبی نبی حدیث میں 
کہہ دیا کہ تم میں سے ایک شخص شراب پیتا ہے یا ضرب ابن امی ہی پھر اپنے کزن کی تلوار سے گردن بھی اتار کے رکھ دیتا ہے ایک اور حدیث میں کہا پھر وہ اپنی محرم رشتہ داروں سے برائیاں اور بے حیائی بھی کر جاتا ہے مغرب میں جو لوگ شراب کے عادی ہیں اور جن کے تلوے ہم چاٹتے ہیں اور جن کے دباؤ کے تحت ہم غلط فیصلے کرتے ہیں وہاں یہ حال ہے کہ جتنے جرم ہوتے ہیں قتل کے وارداتوں کے ڈکیتیوں کے ان میں سے پچاس فیصد سے زیادہ وہ جرم ہوتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں کہ انسانوں نے نشے کی حالت میں کیے ہوتے ہیں اور نشے کے بعد کیے ہوتے ہیں میرے محترم بھائی اور بزرگوں آؤ اپنی اولادوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے عزیزوں کو فرض تو یہ بنتا ہے اسے سلیبس کا حصہ بنایا جائے اسلامیات لازمی کا حصہ بنایا جائے اختیاری کا حصہ بنایا جائے گلی محلوں کی سطح میں حصہ بنایا جائے اس سے زیادہ بے وقوفی اور کیا ہوگی وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں صحت کے لیے تباہ کن ہے وہ بیچتے بھی ہیں اوپر لکھ بھی دیتے ہیں تمباکو مزیر صحت ہے نیچے وزارت صحت لکھ دیا یہ کیسی بے اقلی ہے اور کیسی بے وقوفی ہے کہ آپ ایک باپ کو بجھانا چاہتے ہیں گرم پانی ابل رہا ہے اور اس کے اندر برف کی یوں ٹکیاں ڈال ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ایسے یہ تھنڈا ہو جائے گا ایسے کبھی نہیں تھنڈا ہوگا اس کے لیے وہی پلیسی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست کے لیے اپنائی تھی کہ شراب بننے سے لے کے آخری مرحلے تک جو بھی اس کا حصہ دار ہے ہر انسان کے اوپر لانت ہے اللہ سے دعا ہے جو اس لانت میں گرفتار ہیں اللہ ان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ اچھے فیصلوں کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين